。公元六八四年，唐高宗与武则天合葬的乾陵建成，已经成为皇帝的武则天将劳宫封死在地宫中。就在劳宫绝望之时，墓道总工打开了乾陵密道，劳宫得救。他们皆是受过墨刑的犯人，无法见光，于是誓死追随总工，成立地下教派，使武则天迁都洛阳。他自称为赵，墓道总工取教派名为通天。一场复仇计划在迁都路的地下缓缓展开。光宅原野，武则天自长安迁都，皇亲重臣跟随其后，浩浩荡荡奔赴洛阳。沿途官员皆纠工匹才，严阵以待。吁吁。怎么，刚到金平就怂了？我跟你说，像你这种没有家世的平时，想往上走，就得干点沾脏带血的活嗯，这出来办事儿
，不带着点他，遇到点什么棘手的事儿，还真不太好办。前前后后死这么多女人，要真是鬼的话，就那就有鬼找鬼，没有鬼找替死鬼。<笑><笑>在下大理寺平氏，狄仁杰。在下金平县捕头展峰。保证新鲜，放心吧。哎，陈，展大人，你可知道执法器红伞的是哪个教派？你们是在梦境中遭到劫杀，我想。你所提到的驼背杀手，还有红伞，是来迷惑大家的虚像。看来他们对大理寺来办案有所惧怕呀，而且早就知道我们来此的时间了，一共死了七个，看来今日又死了一个人。彭员外家女，带我去看看。
。这江湖术士只会坏了线索，耽误我们官府查案。都走，都走。等等，你们家姑娘走的那天晚上，府上可有什么不寻常的事情发生啊？那天晚上，我们都去看祭祀了，只有小姐一个人在家里。祭祀。这曹县令听信了江湖术士的话，办了场祭祀的活动。按时间推算的话，正好让这邪祟吃了最后一顿。尸体在哪儿县里的公职人员，都要配合曹县令，去迎接圣上。没有人会顾他们的死活，只有我，带着几个兄弟东奔西跑。据说，陛下要在金平看百花盛开，如此复杂的死法，不会只为了平民百姓，是为了百花。这样他们不容易投胎呀！是为了陛下，怎么这么诡异？前面怪兽做的，自然不正常。滚蛋！少在这妖眼惑众。妖兽，肯定是幻觉，一定是吃了迷药。这个我也想过，不让他们在胃里抠了好几遍，确定没吃什么药。不吃，不代表没有进入身体。这个我知道，这是姑娘涂唇彩用的胭脂。被害的七个人当中，可不止她一个人有。朱砂，写福字用的。刚才我从册上看到，这些姑娘都是在此时不约而同的烧许愿符，但是烧完许愿符之后，就都死了。所以这福字，你是说，许愿符变成了夺命符，符里还有迷香。刚才我一进屋的时候
，我就闻到了一股奇怪的味道。镇上有人卖符纸，你随我去看看。狄大人也信鬼神啊？他肯定不想让自己这么难看的。过奈何桥。哎，各位兄弟姐妹，我们三兄弟出落贵宝地。老板，两份羊汤。好嘞。没钱的回家拿钱，捧个钱场。各位来看看啊。来了。两位考官，两位慢用啊！哎，哎，这病这是银枪刺喉，擦入味儿啊！给你。老板，你怎么？请问你手上这符纸是从哪儿来的？啊，是是天竺高僧卖给我的。天竺还真是出神人呢，神人，熟人还差不多。小骗子，又在偷蒙拐骗。我这次可不是什么坑蒙拐骗，我是有真本事的。哎呦，曹县令。
请问有没有看到一个头上有草的小姑娘？没有，没看到。干呐，跟丢了。刚才怎么了？啊，没事儿，小骗子耍了点心思，搞定了。那你知道他家在哪吗？跟我来。好。啊啊啊！谢谢。这些符文是从哪儿学来的？好好交代。是我昨晚做梦梦见的。是假受假，自吃午食。嗯、呃，是我昨天在路上捡的，我就照着画了一下。蛊惑百姓，杖责六十。<笑>那道符是我唐家古书上记载的，世道艰险，我只能靠着祖传的手艺讨饭吃。那简单，唐婉儿小姐，我现在怀疑你和一起连环命案有关，跟我回衙门一趟。你少血口喷人啊吃点啊！哦，我不吃。啊，唐姑娘，我再问你一次，你画的那些符文到底是从哪儿学来的？你最好老实交代，省得牢狱之灾。哼，求我办事还这么凶，真的好欺负。哎，配合官府办案，乃是百姓理所应当之事。你吃点啊！啊，我不吃。小豆子，那儿不能上厕所啊！哎，小豆子，那儿不能尿尿。你怎么又在这尿尿啊？哼！唐姑娘，你画的符是重要线索，请配合我们查案。你要不配合的话，我们就算算旧账。我能怕你？狄大人，你就给我条活路吧。我这满屋的画，就这一幅是真的。哎呀，你也不说实话，所以呢，我只能自己找答案了。哎，是不是在这儿啊？看天象阁，天象阁是金平县公子小姐配对的地方。他们说那庙里的符纸可灵验了，我也是为了照顾王婆和小赖子，不得已才仿造的。不不不，不是仿造，我是替我红兰姐姐私下开的分店。天香阁，哎，快带我去，走吧。着什么急呀、啊？天香阁可不是你们想去就能去的。哎呀，那是要买通关文书的。在哪买啊？让开让开。哎呀，你们是不知道，这通关文书那可不是一般人能搞到的，我可是花了八八十两。现在便宜吗？你们四十两，四两。
我绝对不去。啊，这就是。上古玄铁铸造的宝剑，轩辕鱼肠赤霄剑，龙牙虎翼偃月刀，一匹马两头驴，传宗接代有余，光宗耀祖能文能武，文武双全不能吃苦。你到底想要什么剑？大宝剑，请。他刚才好像在骂咱们。两头驴，算了。办案要紧，二位，请吧。各位大小姐们，这个怎么样啊？啊，不行、啊！咱们不成不扰，今天有七位公子没跟大家见面。姑娘们也不要太挑剔了啊！像刚才这位许公子，要是考取了功名，您不要后悔啊！一会儿还有二号选手，要瘦的呀，还是要胖的呀？瘦的，瘦的。好，那我就给您请一个最帅最帅的，给我来点掌声。好，好，那我就我就有请了啊！好，好。去去就来。这个下雨，哇！出来，出来，出来！你看见了，你看见了，什么呀？哇！哇！好近呐！这个技巧，技巧。此时分然是许愿，心诚则灵。官府查案。你是何人？
，敢在千仙阁闹事，都给我住手！来的犯奴，竟敢在此地造次！禀曹大人，这位是大理寺来查案的狄大人。曹大人，<笑>既然是大理寺查案，为何在此地闹事啊？曹大人，并非狄某挡道。刚才我在捉拿嫌犯，但是不慎，让他逃脱了。本官早就听闻，大理寺办案手段高超，今日一见，果然佩服。连选个亲，都要顺带查嫌犯。我是来找红鸾姑娘查案的。红鸾姑娘与本官相识多年，我可以担保，你休要无理取闹。曹大人，我奉命来查案，难道您是想对抗朝廷吗？哼，哪有平事查案之理？狗拿耗子，去把你的上司找来。我的上司已经被凶手杀害了，那就该找害你上司的凶手。凶手就在这里，饭可以乱吃，话不可以乱讲。卑职先行告退。感谢各位大人送小女子回家啊！天色已晚，我就不留二位进来喝茶了。那我们就此别过吧。哎，啊啊啊！你们去哪儿啊？唐姑娘，我知道你跟红鸾姑娘很熟，但是现在人命关天。真的就没有什么可疑之处吗？没有，没有。那张符你们也查了，就是普普通通一张纸，怎么可能跟人命有关、啊？我最后问你一遍，你跟红鸾姑娘到底什么关系？我跟红鸾姐姐，红鸾姐姐是我的救命恩人啊！不光是我，王婆、小赖子他们都是她救的。人家是出了名的人美心善，不可能杀人的。哎，我说二位大人，不会是你们两个抓不到犯人，跑到我这儿来撒野吧？切，我可告诉你啊，我可不是好欺负的。你要是……我说小骗子，你不说实话也就罢了，现在造假造到我头上来了，是不是？赵总，啊啊啊啊！哎，狄大人，你帮我说说话呀，狄大人！哎，狄大人，啊啊！你们别不别！翟峰啊，这个曹县令出现的时机太巧了，而且他处处限制我，所以我觉得这一切都跟他有关系。哎，你在那个二楼上面。你确定你看见了红鸾姑娘，还有那些纸符吗？嗯，还有，这红鸾房中不只有曹四海一人。据我所知，天香阁是曹四海的地产，原来是家客栈，半年前歇业赠予浩空，现在又成了红鸾。<笑>昊空法师的神通真是惊为天人呐！啊，这次圣上在金平县能看到冬日里万花齐放，定会被法师的神通所折服啊！曹大人说的对呀、啊，法师在此隐居，实在是金平之幸啊！雕虫小技，他人过誉了。也是半年前。曹四海在衙门内吩咐我们一切听从昊空安排，迎接圣上迁都。启禀老爷，大理寺狄仁杰求见
曹大人，我是来赔罪的。因为圣上要来，上面给的任务又紧，所以不小心冲撞了曹大人，还望曹大人见谅。<笑>都是在官场上浮沉，理解，理解。多，多谢曹大人。在下长安，不喝酒我是来赔罪的，不是来查案的。好，好，哈哈哈哈金平县在曹大人的掌管下，看起来可是一片祥和呀。那当然是一片祥和呀！圣上马上就要驾临此地，这可是天降恩泽呀！<笑>恐怕天降的不只是恩泽，还有那些连环杀人案的邪祟。这可多亏了浩空法师啊！我等亲眼所见，那些个邪祟被浩空法师的神通所驱逐，那些个无知鼠胆的小儿，可就没有这等眼福了。哈哈哈哈哈哈！浩空法师果然是仙风道骨啊！狄某办案多年，可从未见过这邪祟是如何作案的。狄仁杰年纪轻轻，前途漫漫，说不定我们哪天又见面了呢？狄大人，你即使是有机会看，也没机会逃命啊！逃命？若真要被我撞到了，管他是人是鬼，我一并抓了就是。好，狄大人年轻有为，曹某佩服。我等敬狄大人。来。哈哈哈哈狄某不胜酒力，先行告辞了。慢走不送。展峰，来啊，我们喝。嗯啊，喝。大人慢走。
现在是他们唯一活口，若要现在问斩，该如何交代？狄仁杰，我明日亲自去请示大理寺卿，他不动手，我来。展大人来了！哎，哎，快快快！哎呀，哎呀，哎呀！狄仁杰，我知道曹玉娘不是你杀的。现在看来，我怀疑曹知县方向是错的，一定另有他人，而且我已经威胁到他了。现在我们在明处，敌人在暗处，只能等到大理寺的人来了之后才知道。我再去仵作间查验一下尸首，看看能不能找到线索。多谢展大人，关门。是是。哟，狄大人，有事啊？不应该呀、啊！当初抓我的时候，那是一个正义凛然啊,啊！呃，跟展方两个人配合的多默契，对我是围追堵截，威逼利诱，各种下套。哎，你现在怎么还把自己给套进去了？见过，什么是见过？在哪见的？哎，来来来，咱们出来说。哎，你们给狄大人讲讲，咱们看到那些幻景啊？什么幻景啊？哎，就那些鬼啊神儿的。来来，哦，呃，那个是真的有鬼，长得跟那个章鱼似的呢。哎，他的嘴巴比我还大，长相狰狞，关键他还挑食，只吃那些细皮嫩肉的女子的脸。嘿呦，那幸好我不是什么大家闺秀。来来来，下桌下桌下桌下桌！哎，来来来来，下桌吧，狄大人，快快快来！哎，我跟你说啊，你们可要珍惜啊，狄大人他可是京城大官。哎，哎，哎，那你们可知道，用什么样的方式才能见到那些邪祟
。来，狄大人，先下桌啊，我帮你压小。啊，邪祟啊，嗯，别人我是不知道啊，但我听说那个五姑娘啊，不知道怎么着了，她就碰到鬼了。不过幸好啊，他们家仆人及时给救下来了。你想啊，那家丁一个个都是小伙子，阳气壮啊。可惜啊，这人是救出来了，也算是废了。来开啊！来来来来来来来！哇，十点大，一大人谢谢喽！来来来，下桌下桌下桌，谢谢。狄大人，呀呀呀，来呀！看来只有找到红鸾姑娘，快快快快，我才能找到线索。怎么老提我红鸾姐姐啊？我红鸾姐姐要是能驯服妖兽的话，那她岂不是神仙了？行，开开开开开开开开开！啊？你们这啥时候来了个驼子呀、啊？还真是个驼子！啊谢谢,谢谢，不客气。其实你这个人也没那么讨厌，更何况你刚刚还救了我。只不过不知道为什么，我自打认识了你，不是爱追就是爱杀，而且你还怀疑我的红鸾姐姐。我红鸾姐姐人美心善，要怀疑也应该是怀疑那个驼子。啊。哎，对了，你跟那个驼子有什么深仇大恨啊？姑娘，明天一大早呢，你带着王婆还有两个孩子，就去洛阳城。这些银子应该够了。圣上迁都以后，三教九流就都会过去，以你的技能混口饭吃，不成问题。听你这话的意思，你是要让我们离开？你们在这太危险了，而且我现在就要去天香阁。我也要去。大姑娘，就此别过。等一下，我一定要去，我一定要弄清楚这驼子和红兰姐姐到底有没有关系。
，捉拿狄仁杰和唐婉儿，快！大理寺卿都在人道。圣上五十三刻到金平，万万不可出一点纰漏。狄仁杰杀人越狱，用不着留活口怎么了？那天我看到那个杀手没有出门，反而是往这个方向走了。这……啊啊新言者出列。通天神教教徒，皆是受过情面之刑的可怜之人。大唐广国，却容不下我们。妖后将途经金品，此等良机断不可失。教主仁心。为众人重贴心眼。今日之后，所有人将有新的天地。
哥果然有问题，给我拿下！狄仁杰，我有话跟你说。走曹县令遗书中均已交代，他就是通天教主。残杀少女，为的是升仙的仪式。仙二人均已身死，此案就此结了。圣上今日就到，一切照常进行。此刻起，你就是曹县令。这这什么这？圣上要见冬日百花开，百花。必须开！没有鬼找去死鬼，大理寺向来的办案逻辑。我家怎么变这样了？现在不仅是县令，整个大理寺的人都在追杀你们，只有我一人相信你们不会杀人。我的话，狄仁杰，我没话。你是说，天香阁下方有邪教藏匿？这个邪教叫通天神教。所有的命案都和他们有关，他们因犯罪被情灭，一辈子没有出路，只能取人脸皮盖住墨迹。但是错就错在，不该取无辜百姓的命。等圣上走后，我定会还你们清白。有劳了，大人。天仙阁大火，仙令死在里面，他就是案件的主谋。大理寺卿已经把案子结了。不让我们再追查死尸了，什么？真是邪灵！那我红鸾姐姐呢？她也命丧于此。这些都是被害女的，这
是我让他画的，抵挡。圣上，金平的老百姓为了庆贺您的驾到，连放了三天烟火。行了，你们都退下吧。是是。废物。大人，何事？大人随我来便是。啊<笑>你们也都下去吧。是是你们想干什么？
就是艾莎，而且你还怀疑我的红鸾姐姐，你就给我条活路吧。吾皇万岁，万岁，万万岁！吾皇万岁，万岁，万万岁！都起来吧，谢圣上，谢圣上。狄仁杰，微臣在。原大理寺青豆一空，以卸甲归田。从今日起。你就是大理寺卿，微臣唯恐难担此重任，并非你救了朕的替身才要封你，之前也有人向朕举荐过你。况且，朕此次仅是临时让你位居于此。你若做的不好，朕自然会再罢了你。微臣领命。展峰，微臣在。你救驾有功，朕赐你金牌不投。谢圣上。王婆和小孩，我以后会多加照顾。你先照顾好你自己吧，我会带他们去洛阳。为了一个替身，牺牲这么多，值得吗？那也是一条生命啊，没什么值不值得的。Thank、you